欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子发新料，与网友互动太可爱，粉丝提前喊过年。7月5日，许久不见的杨子终于又出差了，晒出了他的高清美照，但这一次的生意有些被逼了。首先，工作室艾特杨子邀请他出去玩。毕竟这么久了，粉丝们都想念他了。工作室这一次确实值得表扬，也算是硬核，赶艾特老板出来玩。而杨子则很冷淡的拒绝打头，顺便给了密码杜鹃。粉丝应该都知道，杨子的自动回复是“咕咕咕”，成了子米的暗号。因为有大明星说“好可爱啊”，私下发小秘密的互动不就是这样吗？杨子虽然表态拒绝，但还是很珍惜粉丝，出去办事。咕咕咕，冒泡，并贴了两张照片。照片中的他身穿黑色一字肩长裙，露出性感的锁骨，扎着高马尾，乌黑的长发快要垂到腰间了。最可爱的是，他的脸上还贴着小贴纸，真是又甜又可爱。更有趣的是，他与网友的互动，网友们看到新鲜的杨子自然很开心，称太美了。也有网友在网上求女团舞，这真的可能吗？可以的话，小雨也可以在线上喊杨子的女团舞。也有网友开始称呼老婆，这时候杨子就不高兴了，在评论区说：“我还没结婚呢，别叫我老婆。”前面还加了两只猪的表情。这一次我被可爱袭击了，看到他我的心都融化了。这句话也瞬间冲上了热搜第一的位置，引来网友们的疯狂围观。粉丝们自然不会听他的。他们尖叫得更开心了，还有一些网友很诙谐，称自己的名字是不。过了一会，杨子的工作室在微博上喊着自己的素材被大明星抢了，一脸的委屈。证据也贴在评论区。从聊天记录可以看出，工作室和老板当众抢资料。最后当然是杨子赢了，所以他在微博上发了一张新照片。这次是武功哥，他非常自信地向工作室道歉。每一张都美轮美奂，放在一起也不算太美。粉丝们已经很开心了，这是什么神仙日子？这是提前过年的节奏吗？因为粉丝太激动，工作室抢不到前排，只能在后排谦虚地说：“美女没错。”不过还是抢到了一张照片，而且还是漂亮的杨子。有网友提醒：拍视频不赢，急抓拍拍视频是不是很好吃？不过。工作室的经营效果已经满分，粉丝们看过这么多好看的照片，杨子也玩得很开心。是时候给工作室加一条鸡腿了。希望小猴子以后也能多开点生意，让粉丝看到更多他的资料。当然，也希望他能早日完成新剧的拍摄，早日推出作品。零二，整个哇塞，杨子谈剑词，长相思路透新造型，边拍边播。近日。大型古装神话剧《长相思》正在横店拍摄，尤其是杨紫、张婉仪、邓薇、戴露娃、王红一、谭健慈等主演，演员阵容其实还不错，帅气又漂亮。昨晚有最新的路透放出，杨紫和谭健慈的服装真的可以吹一波。首先，杨紫的造型非常古典好看，头发后面的长刘海很好的衬托出肩颈线，真的是满满的哇塞。谭健慈的古装表演还是值得一看的，几套路透颜值还不错，非常适合原著中的香柳这个角色。定睛一看，杨紫的侧脸是那么的美丽甜美，谭健慈的笑容是那么的温柔，和杨紫在片场有说有笑 ，CP 感满满。求求你边拍边播。从3月28日在横店开播到现在已经三个多月了，国产电视剧基本三四个月就拍完了，他应该很快完成，通常。不过这部剧一共七十二集，如果要拍半年，我也不敢肯定。除了杨紫和谭健慈的路透射，我还看到了男主迟来的用心。帅小伙，枪玄，战略大咖路透射的服装很适合这个角色，而且真的很好看。看来主角们的颜值都很高啊！一万次感叹《长相思》的神仙选角，怎么可能把一群长得好看、演技好的人凑到一起？邓薇就不说了，长月于尽，期待已久。颇有古代傀儡英雄的气质，三个男人追一个女人。
。原著小说中，男主是张婉仪，饰演女主的表妹；女主是逍遥，而邓威饰演的涂山景是逍遥的官配；谭健慈饰演的香柳是男三。点，每个人的主角都不一样。作者认证了男主的角色，但很多读者更喜欢涂山景和香柳。杨子的烦恼真的很难选择。感叹号，感叹号。既然是神剧，那一定要追溯到远古时代，人、神、魔共存，神农、轩辕、高辛三国相映生辉。居于荒野的高辛王祭九瑶，小瑶是历经百年磨难，不仅迷失了失去身份和容貌后，他落户清水镇，成为无处可去、无人依靠、无自保的温小六。逍遥的堂弟轩辕，太子轩辕，纵然在篱笆下冬眠，也跑遍了荒野寻找逍遥，来到了清水镇。清水镇的日子平淡而温暖。文小六意外救出了身陷险境的青丘少爷涂山景，两人的感情日日夜夜逐渐升温。温小六和小轩互不相识，几经周折，终于认出了小轩，重新找回了王姬的身份。小轩为统一天下，欲登基，相留守义战死，逍遥帮助小轩完成大业，与涂山景隐居。雪轩想都不敢想，把全部精力都放在了治国上，因为他知道，只要天下太平，他的小妖就能幸福健康。有点惨，但不少网友强烈表示，《长相思》可以边拍边播。现在真的很想看，想看最新剧吗？据说今年会在企鹅平台播出，抓紧时间。零三，肖战两部剧夺冠，《发带大战》卷土重来。今年上半年，肖战有两部剧已经和观众见面了，一部是军事题材的《王牌战队》，一部是题材的《余生，请多指教》。都市浪漫，顾银叶和顾威是两个不同题材、不同时代背景、不同性格的角色，无疑会给肖战带来极大的热情，让观众看到演员肖战的诸多可能性。在近日发布的2022年上半年网络播放平均热度男演员一时强榜单中。肖战也因为这两部剧的热度占据了榜单前一的位置。榜单介绍中写道：两万零二十二年上半年，多部新生代实力派演员作品密集上线，其中肖战主演的《余生，请多指教》王牌部队，平均人气领先。除了已经播出的两部剧外，肖战目前还有两部即将上映的剧集《鱼骨遥遥》和《梦中的海》。古装孤寒十分肖春生。现代时差海托歌，肖春生也满足了观众的期待。自从《梦中的海》完成后，肖战的行程也让观众好奇。日前，身穿白色 T 恤、吃火锅、逛街也被网友热议。夏天的青春气息很温暖。不久前，肖战与粉丝和观众分享了自己的休闲片段。假期里，他在运动场上打羽毛球和台球，汗流浃背。在肖战的闲暇碎片中，有粉丝许久不见的腿毛，有几年不见的头箍，大战又重新回到赛场。回想上一次戴头巾，应该是二零一九年了。运动场上的肖战头戴白色头巾，马甲露出肌肉，笑容满面，青春气息十足。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。